गाइज वाट्स गुड मार्न वेलकम बैक टू जी ब्लाग्स वेलकम बैक टू अंड मोर् ब्लाग् सो मे संक्रांति कोसम इंटर संक्रांति अंत को इंटा वस्तार कदा सो को इंटन सो इक भोगी संक्रांति कम कदा भोगी अच्छे प्रती इयर मनमेम चयटे सो इयर ओनली संक्रांति मतमे दर्शन वाबी इंका स्पेषल वेरईटी आफ फुड स्पेषल ट्रीटमेंट अंत को इंटर सो ईरोजु मे बैठक फस्ट फस्ट विवाह भोजन के ओनली मेमोटे हाई डाली डाली जूली अजित ने दर्शन कल विवाह भोजन जस्ट तिना मेम टाइम स्पेटी कदापन तरह चिना बैठ वेरे वर्कस उ अभी चूस अजित सौंड सो या फस्ट दिश स्टार्ट डाली अच्छे हॉटल्ल उ भयपेटे मेम जस्ट सरदा की ट्रूथ और डेर अड़ी मे डेर अब डेर सैलैक्टे मे ओके मेके सीन अना सड़न ऐ अंदर लिटरली इलाक मेमे षाक इलाजी भय अरचना अंदर निने चूस डाली प्रति फेबर कदा जी फेबर का लेकिन फेबर शो रूम दूसरा सो स्टव अं चिमनी रे चूदा से फेबर के कूस वर्शन स्टव बचि सो अद लेटेस्ट मॉडल अंड मन को एला उ वर्किंग अंत अड़गा प्रिटी साफाइड मन को ऐक्चुअल प्रईज एमआरपी फारटी फाइव थौज अट्ठे का मन को अंडर डिस्कउंट थर्टी सैवन टू थर्टी एट थौज मध्य पड़ें थर्टी एट चेज अट पड़े अट्ठा सो अला त्री पेटकूद कदा जनरल इंटरवाल सो त्री पेटकूदनारे सेम अला फोर बर्नर उ सो फोर बर्नर को स्पेस उड़ेको लेदे कुकिंग से जनरल टू उ कति की दगर दर उ वेड़ उंटे तगुल दर्शन फोर बर्नर बेसीक मोडले सो मैं बैंगलूर इंकनी स्टवे स्टव चाल फुल ओपन अंत मम्मी वाल चूपेट इंका क्लियर चूपस्ता अंदर चांद्रोल कदा चूपी मा दर्शन वे इटक हेलो अदो पेतर इंकोतर इंका त्री मंथे पातगैतार वन इयर बैकलैंडे वाले रीसेंटली मैरीडी वन मंथ जूल वी 
నేను అప్పుడు ఎప్పుడో కే బ్యూటీ నుండి పర్పుల్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ తీసుకుంటే జ్యువెలరీ జ్యువెలరీ బాగా నచ్చిందంట పర్పుల్ పర్పుల్ నీ దగ్గర ఉందా అని పెట్టుకుంటా ఉంది బీటీఎస్ ఫ్యాన్ కదా లాకెట్ కూడా అదే వేసింది చూడండి అమ్మ ఇప్పుడే పూజ చేసి లోపలికి వస్తాను అది మళ్ళీ వచ్చి రేపే అక్క పండుగ చేస్తుంది అందరూ సండే చేస్తే మా అక్క రేపు సాటర్డే చేస్తుంది ఏమంటే మా పిల్లల కోసం అల్లుడు కోసం మేము సండే మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తున్నాము అందుకని చెప్పేసి అదే నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు పూజ చేస్తాం సండే కూడా చేస్తారు కానీ మా కోసం ఇంకా ముందే ఒక రోజు ముందే ఫస్ట్ రేట్ అన్నారు కదా ఫోర్టీన్త్ అనేది పాండ్ అవును కానీ అట్లా రాలేదు క్యాలెండర్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్త్ ఉందంట బట్ ఇట్స్ ఫైన్ మేము ఫిఫ్టీన్త్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ అంతా రిటర్న్ అయిపోవాలి సండే దాంతో పాటు మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుండి పండ్లు ఉన్నాయి అట్లా సో అందుకని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం ఇంకా మేము నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు టెన్ డేస్ తీసుకుంటే అందరు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు హాయ్ అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు హాయ్ అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ సంక్రాంతి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ సంక్రాంతి కెమెరా మ్యాన్ అంత ఊపి కుంటుంది పౌడర్ వేసుకొని కిందికి వచ్చేంత క్యూట్ అంట ఎట్లున్నా క్యూటే మా అల్లుడు అబ్బా దర్శనం కోపికుంటే ఇస్తాము దర్శనం టేపేసేది స్పేస్ దర్శన్ దానికి దీనికి స్పేస్ ఉండాలా లేకపోతే తగిలించుకుంటామని పాప ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అగైన్ అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నేను ఫ్రెషప్ అయిపోయాను త్వరగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని పూజ చేసుకోవాలి డ్రెస్సెస్ నేను ఇక్కడికే అనంతపూర్కి ఆర్డర్ పెట్టాను కొన్ని ఫెస్టివల్ సీజన్ కదా ఉంటాయని చెప్పేసి అండ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా కుర్తి సెట్ చాలా బాగుంటాయని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేశాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను త్వరగా ట్రై చేస్తాను ఫైవ్ డ్రెస్సెస్ త్వరగా అయిపోతుంది ఇవి మొత్తం నేను రంగీత బ్రాండ్ నుండి తీసుకున్నాను సో రంగీతలో చాలా మంచి డిస్కౌంట్స్ రన్ అవుతున్నాయన్నమాట సో డిస్కౌంట్స్ టైంలో సేల్స్ టైంలో తీసుకుంటే మనకి ఇంకా చాలా తక్కువ పడుతుందని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేశాను నేను ఒకదాని తర్వాత ఒక చూపిస్తాను నేను లాస్ట్ టైం ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక సపరేట్ హాల్ చేశాను కదా నాకు బాగా నచ్చాయి క్వాలిటీ అయితే నిజంగా చాలా బాగుంది యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై సో నేను తీసుకున్నవి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూపిస్తా నేను ఈసారి అన్ని ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఫెస్టివ్ వైబ్ ఉన్న అవుట్ఫిట్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఫెస్టివల్ సీజన్ దట్టు కొంచెం బ్రైట్ కొత్త బ్రైట్ కాబట్టి మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ ఈ అవుట్ఫిట్ తీసుకున్నాను చాలా మంచి డిజైన్ ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది లుక్ అట్ ద షైన్ క్వాలిటీ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది క్లాత్ ముట్టుకుంటానే మనకు క్వాలిటీ అనేది అర్థమైపోతుందండి సో నేనైతే అన్ని మీడియం అండ్ లార్జ్ ఈ రెండు సైజెస్లో కంబైన్ చేసి తీసుకున్నాను ఇది బ్లాక్ కలర్ కుర్తా ఇట్లా ప్యాటర్న్ వచ్చింది నేను ట్రై ఆన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ సైడ్ కానీ ఇట్ సైడ్ కానీ వీడియో పార్లల్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఫంక్షన్ అండ్ ఫెస్టివ్ వేర్ కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువ కాస్ట్ అనుకోవద్దండి నేను ఎక్కువ కాస్ట్ ఫీ తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు దట్టు డిస్కౌంట్లో నాకు తక్కువే పడ్డాయి నాకు తెలిసి అన్ని థౌజండ్ లోపల ఉన్నవి అనుకుంటా సో ఇది ఈ కలర్ ప్యాటర్న్ నాకు అంతా చాలా బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ బ్లాక్ది ఫెస్టివల్ అప్పుడు బ్లాక్ ఏంటి అనుకోవద్దండి
కూడా వేసుకోవచ్చు కదా అందుకని చెప్పేసి యాజ్ యూజువల్ త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ అంటే ఇష్టం ఇది కొంచెం బోట్ నెక్ టైప్లో వస్తుంది అనమాట సో ఇది ప్రింట్ అంతా నాకు బాగా నచ్చి ఇది నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను సెకండ్ వన్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ లిటరలీ సో సెకండ్ ఇది అనమాట పింక్ కలర్ది ఈ మధ్య ఎందుకో పింక్ కలర్ కుర్తీ సెట్స్ నాకు బాగా నచ్చుతున్నాయి ఐ డోంట్ నో వై కలర్ నేను వేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది నాకు ఎలాగో సైజ్ మంచిగా ఫిట్ అవుతుందని చెప్పేసి ట్యాగ్ కూడా కట్ చేస్తున్నా ఇలా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఇది అనార్కలి మోడల్ ఇది మొత్తం ఇట్లా ఫెస్టివ్ వేర్ అనమాట టోటలీ ఫెస్టివ్ వైబ్ ఇది ఈ ప్రింట్ నాకు భలే నచ్చింది ఓపెన్ చేసి చూడంగానే ఎంత బాగుంది కదా అండ్ ఇది మనకు నెక్ ప్యాటర్న్ అండ్ హ్యాండ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది ఇట్లా చాలా బాగుంది కొంచెం కాలర్ నెక్ వీ టైప్ వస్తుంది త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ అండ్ కంప్లీట్లీ ప్రింట్ క్లాత్ క్వాలిటీ అంతా కూడా చాలా బాగుంది ఇవి నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేశాను కాబట్టి వాష్ చేసినా కూడా ఏం కావు సో విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై ఇక్కడ నాడాస్ కూడా ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వేస్ట్ లైన్ దగ్గర మీకు ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తే యూ కెన్ టై అండ్ స్టైలిష్గా కూడా ఉంటుంది సో ఇది ఇంకొక కుర్తి అండ్ నెక్స్ట్ది ఆరెంజ్ కలర్ది ఆరెంజ్ కలర్ కుర్తీస్ నా దగ్గర చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి జనరల్గా ఆరెంజ్ కలర్ నేను తక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను ఎలా ఉంటాయో ఏంటో అని చెప్పేసి ఒకసారి ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకున్నట్టున్నా అప్పటి నుండి నాకు ఇవి బాగా నచ్చాయి సో ఇది ఇంకొకటి ఇది కొంచెం కాటన్ కుర్తిలాగా వస్తుంది కానీ చూడ్డానికి కొంచెం గ్రాండ్ లుక్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం సమ్మర్లో వేసుకోవడానికి కూడా కంఫర్ట్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని డ్రెస్సెస్ ఏమవుతాయంటే ఫంక్షన్ లేదంటే ఇట్లా ఫెస్టివ్ వేర్వి మెటీరియల్ వేరే ఉంటుంది కదా సో సమ్మర్లో యూస్ చేయాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ నేను మొత్తం అన్నీ కొంచెం కాటన్ టైప్లోనే ప్రిఫర్ చేశాను కాబట్టి మెటీరియల్ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా అనార్కలి మోడలే తీసుకున్నా నేను ఇక్కడ నెక్ లైన్ దగ్గర ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇక్కడ కింద మనకు పెయింట్ వర్క్ అవ్వచ్చు చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగా ఇచ్చారు ఐ థింక్ కలర్ కూడా బాగా కనిపిస్తుందని అనుకుంటాను నాకంటే ముందు మీరే పక్కన వీడియోలో చూస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఎలా ఉందని చెప్పేసి సో నాకు ఈ నెక్ డిజైన్ బాగా హైలైట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది గైస్ చాలా బాగుంది అండ్ దీని మీద ఉన్న ప్రైస్ కంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ప్రైస్కి తీసుకున్నాను నేను ఇవి సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇవన్నీ తీసుకోవాలనుకుంటే నాకు ఒక కోడ్ కూడా వచ్చింది అనమాట సో ఆ కోడ్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాను ఐ థింక్ యూట్యూబ్ ఆర్ సంథింగ్ సో ఆ కోడ్ మీరు యూస్ చేశారనుకోండి మీకు ఫస్ట్ పర్చేస్ మీద అప్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ అయితే వస్తుంది సో ఆ కోడ్ అయితే యూస్ చేసుకోండి అప్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం కొనే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ పర్పుల్ కలర్ కుర్తి సో ఇది దీనికోసం బాగా వెతికాను అనమాట ఇది నేను ఎక్కడో చూసి ఇది నాకు బాగా నచ్చి తీసుకున్నాను క్లాత్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఉంది అమేజింగ్ ఇది ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ అని చెప్తాను నేను అంత బాగుంది మెటీరియల్ ప్రింట్ క్లాత్ క్వాలిటీ చూడండి హైలైట్ అవుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా వేసుకుంటే ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు వేసుకోవాలి అద్దిరిపోతుంది లేదంటే మీ ఫ్రెండ్ది రిసెప్షన్ ఉన్నా లేదంటే వెడ్డింగ్ ఉన్నా ఆ టైంలో దీంతో మంచి జ్యువెలరీ పేరప్ చేసుకొని వేసుకున్నాం అనుకోండి మంచి క్లాసీ లిక్ వస్తు లుక్ వస్తుంది అనమాట దీనికి ప్లాజోస్ కానీ అలాంటివి ఏదైనా పేరప్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం గ్రాండ్ లుక్ కావాలనుకుంటే ప్లాజోస్ లేదంటే సింపుల్గా ఉండాలనుకుంటే లెగ్గిన్స్తో పేరప్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా నేను మీడియం లార్జ్ సైజ్లో తీసుకున్నాను విత్ త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి కొంచెం లూజ్ ఉంటే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా తీసుకున్నాను నెక్ కొంచెం యూ నెక్ లా వస్తుంది లుక్ ఎట్ దిస్ ప్రింట్ కైజ్ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఇట్స్ రియలీ కూల్ సో ఇది వేసుకున్నప్పుడు చూపిస్తాను పక్కన యాడ్ చేస్తే బార్డర్ దగ్గర కూడా ఇట్లా మంచి డీటెయిలింగ్ వచ్చింది అండ్ లాస్ట్ కుర్తి ఇది జస్ట్ క్యాజువల్ వేర్ అనుకోవచ్చు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోవడానికి లేదంటే ఆఫీస్ గోయింగ్ వాళ్ళకైతే బాగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాలేజ్ ఎట్లయినా వేసుకోవచ్చు అండ్ సింపుల్గా ఫెస్టివల్స్కి కూడా వేసుకోవచ్చు పూజలకి అంతా కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఇది అండ్ ఇది అనమాట కుర్తి ఓమై గాడ్ ఇది కొంచెం లూజ్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు యా ఇట్లా చిన్న స్టోన్ వర్క్ ఇచ్చిండేది నా దగ్గర చాలా తక్కువ ఉన్నాయన్నమాట సో అవి కొన్ని తీసుకున్నాను త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి దీనికి కూడా అండ్ ఇట్లా ఫుల్ లెంత్ అనార్కలి మోడల్ ఇచ్చారు ఒక మంచి ఫుషియా పింక్ అట్లా వస్తారు కదా సో ఆ కలర్ విత్ గోల్డ్ డీటెయిలింగ్ టోటల్ ఇట్లా మొత్తం నెక్ లైన్ దగ్గర నుండి ఇట్లా స్టోన్ వర్క్ ఇచ్చారనమాట చిన్న చిన్నగా దానివల్ల చాలా మంచిగా హైలైట్ అయింది అండ్ కలర్ కూడా మోస్ట్లీ అందరికీ సెట్ అవుతుంది
డాడీ అయిపోయాను దర్శన్ కొంచెం బయట పని ఉంటే వెళ్ళారు డాడీ దర్శన్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు వన్ ఓ క్లాక్ అయింది టైం అనుకుంటాను వన్ థర్టీకి నానమ్మ వాళ్ళు పిలిచారనమాట నానమ్మ పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది సో ఫెస్టివల్ దట్టు మేము ఇంకా రేపు ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాం కదా సో భోజనం ఇక్కడే చేయండి అన్నారు నేను శారీ వేసేసుకున్నాను ఫెస్టివల్ కదా ఎందుకో శారీ వేసుకోవాలనిపించింది అండ్ ఈ శారీ బెనారస్ది నాకు రమణ అంకుల్ వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట లాస్ట్ టైం మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళాం కదా అంకుల్ వాళ్ళ ఇంటికి సో అప్పుడు పెట్టారు దర్శనం ఇంకా రాలేదు సో వాళ్ళ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాము నేను ఈరోజు త్వరగా రెడీ అయిపోయాను ఎందుకంటే ప్రతిసారి నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేనే లేట్ చేస్తాను సో ఈసారి కరెక్ట్ టైంకి వెళ్దాము ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకా బోన్ చేసి ఉంటారు మేము వెళ్ళే వరకు అందుకని చెప్పేసి ఒకసారి మీకు శారీ చూపిస్తాం సో ఇది ఇంకా ప్లీట్స్ పెట్టుకొని ఉంటే మొత్తం బాగా కనిపించేది కాకపోతే అంత టైం లేదు అండ్ నాకు ఇలా సింగిల్ ఎందుకో ఇష్టం అలా పెట్టుకోవడం కూడా నాకు కొంచెం కష్టం అనమాట అందుకే ఇప్పుడు ఎందుకు లే టైం లేదు కదా నెక్స్ట్ టైం చూసుకుందాం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇట్లా కట్టేసుకున్నాను గుడ్ ఈవినింగ్ గైజ్ సో ఈరోజు ఈవినింగ్ సంక్రాంతి రోజే సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ కదా సో డాడీ మమ్మీ ఏదన్నా ఒకటి జ్యువెలరీ తీసుకో అంటున్నారు గోల్డ్ది సో రితీకి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనము సంక్రాంతి రోజు కొంచెం గోల్డ్ షాపింగ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి చూసుకోవాలి అక్కడ మోడల్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి నేను లాంగ్ హారం అట్లాంటివి ప్రిఫరెన్స్లో అయితే ప్రస్తుతానికి పెట్టుకోలేదు ఏమైనా చోకర్ టైప్లోనే గోల్డ్ దాంట్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే దర్శన్ది చైన్ ఉంది కదా అది కొంచెం పాలిష్ చేపించాలి అంటున్నాడు అనమాట సో ఆ వర్క్ ప్లస్ ఇప్పుడు మమ్మీ వస్తుంది నాతో డాడీ రావట్లేదు వెళ్ళు మీరు వెళ్ళి తెచ్చుకోండి అంటున్నాడు అనమాట అజిత్ కూడా ఎందుకు మార్నింగ్ నుండి కనపడడు అంటే మార్నింగ్ వచ్చాడు లంచ్ ఆఫ్టర్నూన్ చేసాము తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడా లేదంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళాడా ఆఫీస్కి వెళ్ళాడేమో అని నాకు తెలియదు ఈరోజు అయితే ఎక్కువ కనిపించలేదు జనరల్గా అజిత్ సండేస్ కానీ ఇట్లా ఫెస్టివల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే మాయం అయిపోతాడు అనమాట పొద్దున వెళ్తాడు ఈవినింగ్ వరకు రాడు ఫుడ్ లేదు ఏం లేదు జస్ట్ ఏమైనా కావాలంటే ఆర్డర్ చేసుకొని తింటాడు అంతే తప్పించి కిందికి అయితే రాడు వద్దొద్దు ఈరోజు అంతా నేను రెస్ట్ అని చెప్పేసి పైన టీవీ ఒకటి ఫిక్స్ చేయించుకున్నాడు బెడ్రూమ్లో ఇంకా అంతే నెట్ఫ్లిక్స్ చూసుకుంటా సిరీస్ చూసుకుంటా ఉండడము కిందికే దిగడు ఇంకా మేము కూడా ఇప్పుడు ది వార్ మూవీ పెట్టాము దర్శన్ బాగుంది ఒకసారి చూడొచ్చు అంటే పెట్టాము కానీ ఇంక ఇప్పుడు వెళ్ళే స్టండి రేపే కదా వెళ్తున్నారు మరి రేపు మార్నింగ్ టైం ఉండదు ఇప్పుడే తీసేసుకోండి అంటే ఇంక ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము సో ఇప్పుడు సడన్గా గోల్డ్ తీసుకోవడానికి కూడా ఒక అకేషన్ ఉందన్నమాట అది తొందరలోనే మీకు తెలుస్తుంది గోల్డ్ ఎందుకు తీసుకుంటాం తర్వాత డైమండ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి సెవెన్ థర్టీ అయింది కదా యూజువల్గా రెట్టీ అయితే ఎయిట్ థర్టీ కదా క్లోజ్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఈరోజు ఈరోజు ఏదో ఫెస్టివల్ అనో ఏమో తెలియదు కానీ కానీ ఈరోజు నైన్ థర్టీ వరకు ఓపెన్ ఉంటుందంట మేము వెళ్ళి త్వరగా సెలెక్ట్ చేసుకొని రావడమే గోల్డ్ ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ టైంలో తీసుకోవాలి గ్రామా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది చూద్దాం అమ్మ కూడా రెడీ అయిపోయినారు లెట్స్ గో సంక్రాంతి రోజు గోల్డ్ షాపింగ్ కానీ వెళ్ళాము సో రష్ ఆ రోజు కూడా బాగానే ఉన్నారండి ఏం తక్కువ లేరు ఫస్ట్ గోల్డ్ లాంగ్ హారం దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఏదన్నా నచ్చితే చూద్దామని చెప్పేసి అండ్ గోల్డ్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ మోడల్ ఏమైనా ఉంటే అవి చూస్తున్నాము సో గోల్డ్లో లేటెస్ట్ మోడల్ వచ్చిండేవి ఆల్రెడీ దర్శన్ వాళ్ళు నాకు పెళ్లి టైంలో ఒకటి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఇలాంటిది గోల్డ్ది నా దగ్గర ఇంకా కొంచెం పెద్దదే ఉంది సో అమ్మ అండ్ దర్శన్ ఆల్రెడీ గోల్డ్ నీ దగ్గర మోడల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కదా సో డైమండ్ తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో అని చెప్పారు సో డైమండ్ చోకర్స్ నా దగ్గర చాలా 
చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఏం లేవు దట్టు డైలీ బేసిస్కి వేసుకుండేటు అయితే ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ గోల్డ్ అంతా చూసిన తర్వాత డైమండ్కి వెళ్ళాము ఫైనలీ తీసుకునేది అయితే డైమండ్ నేను మీకు విత్ ప్రైస్ చెప్తాను అండ్ ఆ చోకర్ ఎప్పుడు వేసుకుంటాను ఒక స్పెషల్ అకేషన్ ఉంది అని చెప్పాను కదా డెఫినెట్లీ ఆ అకేషన్ అప్పుడు వేసుకుంటాను అనమాట అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు కూడా ఆ టైంలో ఇంకా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు సో నేను ఓవరాల్ సెట్ అంతా కూడా అప్పుడు చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి తీసుకోండి చోకర్ చూపిస్తాను మీకు సో చూడండి జనరల్గా నాకు చోకర్ డైమండ్లో ఎలాంటిది ఇష్టం అంటే సింపుల్ డైమండ్స్ అయినా ఉండాలి లేదంటే డైమండ్ విత్ గ్రీన్ ఎంబ్రాయిడ్ అన్నా ఉండాలన్నమాట నాకు రూబీ ఉండేది అంత నచ్చదు సో ఇది ఫైనల్గా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో అయితే ఓన్లీ డైమండ్సే ఉన్నాయి ఎక్కడ మనకు వేరే కలర్వి యూజ్ చేయలేదు ఎంబ్రాయిడ్ రూబీ అట్లా జస్ట్ సింపుల్గా నైట్కి చాలా బాగుంటుందని తీసుకున్న దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ టు ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ మధ్యలో పడింది నాకైతే సో మీకు కావాలంటే మీరు డెఫినెట్లీ రితిలోనే తీసుకుంటాం మేము కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి అడగచ్చు అనమాట చాలా బాగుంది మోడల్ నాకు బాగా నచ్చింది సో వేసుకున్నప్పుడు వేసుకున్న రోజు డెఫినెట్లీ చూడండి అండ్ మేము ఇక్కడ బెంగళూరుకి స్టార్ట్ అయిపోయాం నెక్స్ట్ డే పెద్ద కార్ జూహి డ్రైవ్ చేస్తా ఉంది ఎట్లా అనిపిస్తా ఉంది సేమ్ ఉంది కాకపోతే జస్ట్ కటింగ్ ఇంతవరకు ఓన్లీ ఇది మాత్రమే డ్రైవ్ చేసా చిన్న కార్స్ ఇనోవా ఫార్చునర్ ఇట్లా ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నావు కదా ఫస్ట్ టైం అంటే కటింగ్స్ అప్పుడు ఒకటే కొంచెం లాంగ్ కెళ్లి కట్ చేస్తున్నావు అదే బాగానే డ్రైవ్ చేస్తున్నావు కదా తెలుసు నాకు కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాకపోతే ఐ యామ్ ఏ పర్మనెంట్ ప్యాసింజర్ అన్నట్ అన్నమాట డ్రైవింగ్ అంటే అసలు నచ్చదేదో ఈ రోజు ఇంకా సర్లే దర్శన్ కి కొద్దిసేపు అట్లా రెస్ట్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను అంతే అంటే అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది లే లే నేనే అడిగినాను సర్లే నేను డ్రైవ్ చేస్తా కొద్దిసేపు ఇట్ సైడ్ రా అని చెప్పేసి అంతే చూడు నువ్వే ఇప్పుడు కాదు నువ్వు రాక ముందు నేనే కదా డ్రైవ్ చేస్తా ఉంది అని అట్లానా ఏమో అప్పుడు అక్కడ పల్లెటూరు లో డ్రైవ్ చేసేసినావు ఏమో అప్పుడు నేను ఉన్నా కదా సార్ సర్లే అదేలే నేను ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలేదు నువ్వే పా డ్రైవ్ చేసినా హ్యాపీనా ఒప్పుకో ఇంకా ఓకే సరేలే కానీలే సైడ్ కి ఆపేస్తాను చేసుకోను వెళ్ళండి సుమ్నే ఎక్కిరిస్తే ఎట్లా తొక్కేస్తున్నారు మమ్మల్ని లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకుండా 
అట్లా అట్లా అనుకుంటే నేను కూడా అంతనే కదా నేను తెలుగు బాగా మాట్లాడతావు కదా నేను ఏమన్నా నిన్ను డిస్క్రిమినేట్ చేసినా ఎప్పుడన్నా ఎక్కిరిచినా ఎప్పుడన్నా నీ తెలుగు నేను పెద్దాళ్ళు నువ్వే పెద్దలు ఎన్నిసార్లు నేను క్యూట్ గుంది క్యూట్ గుంది అని చెప్పినా నీ తెలుగు ఒక్కసారి అంటే నాకు కన్నడ క్యూట్ గుంది అని చెప్తావా నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు క్యూట్ అది కాదు ఏది కన్నడ కాదు మాట్లాడేటప్పుడు స్లాంగ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు తెలుగు మాట్లాడను అనుకో నీ తెలుగు డిఫరెంట్ క్యూట్ గా ఉంటది అట్లా నా కన్నడ కూడా బాగుందని చెప్పచ్చు కదా నువ్వు చెప్పకపోతే కింద కామెంట్స్ లో చెప్తారు చూడు మా వాళ్ళు అదే కన్నడ వచ్చా కన్నడ వచ్చా అని అందరూ అడుగుతున్నారు కదా చెప్పేసే ఇంకా గైస్ పర్లేదు వచ్చు గైస్ బానే మేనేజ్ చేస్తాను ఓకే గైజ్ ఈ రోజు బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను వెకేషన్ నుండి వచ్చేసాను కాబట్టి ఇప్పటి నుండి కామెంట్స్ అంత యాక్టివ్ గా రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను షౌట్ అవుట్స్ చెప్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ వీడియో నుండి సో స్టే ఇన్ టచ్ స్టే పాజిటివ్ స్టే హెల్దీ అండ్ బీ కైండ్ టు ఎవ్రీ వన్ సబ్స్క్రైబ్ బిఫోర్ లివింగ్ బై గైస్